Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lord. Para este video hablaré en español mi segundo idioma y estoy muy nerviosa. Yo sé que mi español y mi acento no son perfectos, pero estoy intentando. Por favor, sean amables conmigo. Me encantaría recibir comentarios útiles y tengo a Edgar aquí para ayudarme también. Edgar, di hola. Hola. Estoy muy emocionada para este video porque me encanta el idioma español. Es muy hermoso y lo respeto mucho. Algún día me encantaría ser fluido, pero tengo mucho que aprender. En este video voy a hacer cosas casuales, hablar de películas, hablar de música en español y no sé qué más, pero vamos. Uh, espera, espera. Un momento, puedes decir también. Voy a usar música diferente de los países de Latinoamérica y España como salsa, cumbia, reggaeton, mariachi y más, no sé. Porque me encanta toda esa música. Ahora Edgar y yo vamos a poner estantes para nuestras películas de Steelbook y 4K, 4K, yo no sé, pero vamos. <música> Ahora estoy haciendo la cena, estoy cortando el pollo y el pollo crudo es asqueroso. Se está lavando la ropa y puedes correr la máquina. ¿Máquina? Quiero hablar de mi historia con el español. Soy de Texas y hay una gran población hispana en el área en la que vivía. Por ejemplo, el grupo étnico más grande en mi escuela secundaria era hispano. Teníamos una banda de mariachi y un equipo de baile folclórico y también yo trabajé en un restaurante Tex-Mex. Por lo tanto, siempre he estado cerca del idioma español pero nunca lo estudié hasta la universidad. Tomé español para mi requisito de idioma en 2019 y me enamoré de él. Ahora no estudio tanto como debería, pero voy a tratar más. Hablé en estos videoclips, pero el adiós se corrompió. Dije algo así como, estamos viendo bajo la misma luna. Una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos se trata de una madre que vive en los Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a su hijo y a su madre en México. Luego, su hijo decide que cruzara la frontera para reunirse con su madre. Es una hermosa película que explora cómo es ser un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos. Me hace llorar y me hace sonreír. Es una película increíble y todo el mundo debería verla. Keta Castillo, Eugenio Derbez y el actor de El Niño son fantásticos. Uh, olvide decir que los subtítulos están en inglés y no podemos cambiarlos.
hablar de libros porque este canal es un canal de booktube y me encantan los libros. Yo no puedo leer bien en español, apenas puedo leer libros para niños, pero tengo algunos que disfruto. Me gusta este libro sobre Selena Quintanilla Pérez. El arte es divertido y es un gran libro ilustrado. Tengo soñadores, es un libro ilustrado también. La historia y las ilustraciones son muy hermosas. Es muy importante y todos deberían leer este libro. Tengo huevos verdes con jamón y tengo el mitón. Están traducidos del inglés. Me gustan mucho. Este libro, La Sironita, están en inglés y español, lo que me ayuda a aprender. Tengo este libro de mi suegra y es muy hermoso, pero yo no sé las canciones o yo no sé cómo cantar las canciones, pero es muy hermoso. Me encanta. Edgar y yo estamos leyendo los libros de La Casa del Árbol en español. Leí estos libros en inglés cuando era una niña y me encantaron. Estudié historia en la universidad. Por supuesto, me encantan estos libros. Se trata de dos hermanos que viajan al pasado en una casa de árbol mágico. Quiero leer más en español, por ejemplo, como agua para chocolate, pero necesito aprender y practicar más antes que leer más. Estamos viendo una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Uh, pues estoy viendo. Erga está dormido. <risa> es de noche, está oscuro y Erga está dormido. Básicamente estoy sola, pero tengo miedo. <risa> Voy a tener miedo. Aunque he visto esta película antes. Aparentemente está basada en hechos reales, pero yo no sé. La descripción dice que después de una sesión de espiritismo, Verónica se queda con sus hermanos menores y siente que una presencia maligna está en su casa. Una vez más, tengo que decir que esta es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. En mi opinión, voy a tener miedo. <risa> Yo no sé por qué, pero después de ver Verónica, quería ver Adventure Time y así que lo hice. Es muy tarde de la noche, pero hablemos de música en español. No música española como la de España, pero música cantada en español. Bueno, parte de la música es de España, pero no toda. Me encanta la música en español. Voy a tratar de hablar de esto rápidamente porque yo puedo hablar de música por horas. Tengo una playlist de música en español y tiene más de 200 canciones y duro más de 12 horas. Hablemos de mis músicos favoritos y primero tenemos Selena Quintanilla Pérez. Soy de Texas y todos en Texas la conocen sin importar sus orígenes. Pues... Todos la conocen. Era una hermosa cantante y su música es icónica. Mis canciones favoritas de ella son La Llamada, Sukiyaki, No Debes Jugar, El Chico del Apartamento 512, <risa> Yo Me Voy, Enamorada de Ti, y en inglés I Could Fall in Love, Dreaming of You y Disco Medley. Me encanta toda su música. Tengo que hablar de Shakira. Soy una niña de 2000 años y su música estaba en todas partes. Me encanta. 
Mis canciones favoritas de ella son La Tortura, Octavo Dio, En Vivo, de Shakira, MTV Unplugged, Hierro Fiel, Ojos Así, Día de Enero, en inglés, Waka Waka, Good Stuff, Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Si sí, Me Gusta Más La Versión Inglesa, y Try Everything de Zootopia. <laughs> Ooh, una nueva cantante favorita mía es Evie Queen. No sé mucho de ella. Sé que es puertorriqueña y es conocido como la reina del reggaetón. Mis canciones favoritas de ella son... Te he querido, te he llorado, quiero bailar, amor puro y la vida es así. Después tenemos la Rosalía. No me gusta mucho su nueva música de su álbum Moto Mami. Ya yeah, no es mi favorito. Pero su álbum El Mar Querer es genial. Y cada canción es increíble. Todos escuchan a El Mar Querer ahorita, ahorita. Todas las canciones de ese álbum son favoritas, pero mis otras canciones favoritas de ella son Dolerme, Apale, Juruque y Despecha. Me encanta la música regional mexicana, se siente cómodo y acogedor. Mis bandas favoritas son Intocable y Grupo Mojado. Por Indocable, mis canciones favoritas son Y Todo Para Qué, Amor Maldito, Te Amo Para Siempre y Dame Un Besito. Por Grupo Mojado, mis canciones favoritas son Piensa En Mí, Motivos, Tonta, El Amor Más Bella y Siete Rosas. Escucha algo de esta música y dime lo que piensas, por favor, por favor. Las canciones que estoy obsesionada actualmente son Amar sin ser amada de Talia, Cambiaste de Yaritza y su esencia, Ni una sola palabra de Palina Rubio y Si tú eres mi hombre de la India. Yo no hubiera podido aprender español sin música, pero yo no recomiendo escuchar a Rosalía para aprender porque es muy difícil para entenderla a veces. Edgar y yo tenemos noches de la música, vemos videos musicales y cantamos música en español. Es muy divertida. Compartiré algo de eso. Vamos. mojado pero no me importa quiero hablar de cosas para ver en español ya hablé de bajo la misma luna y verónica pero tengo más como verónica tengo otra película de terror de españa bueno es una franquicia franquicia de terror franchise franquicia sí franquicia yo no sé. Es Rec 1, 2, 3 y 4. Se trata de zombies sobrenaturales en estilo de mentraje encontrado. Estas películas están subestimadas y son películas de terror hechas de la manera correcta. 
Yo no soy el mayor fanático de los zombies, pero estas películas son muy buenas. No mires las nuevas que hicieron en los Estados Unidos, mira las españolas. Cuando estaba en la universidad, mi profesora de español me dijo que viera La Cara Oculta. Es una película misterio y suspenso. Es una muy buena película y es mejor no saber nada, no lo busques, no mires el trailer. Es muy muy suspenso y me hace pensar pero no da miedo como un terror. Una película que necesita más atención es Ya no estoy aquí. Se trata de un adolescente que está en la subcultura Colombia. Tienen un estilo específico y escuchan cumbia rebajada. Debido al violento cartel, el personaje principal tiene que abandonar México y la película trata sobre su viaje. Esta película me enseñó mucho sobre una subcultura que nunca supe que existía y también es una buena película. Está en Netflix y la recomiendo que la vean. Un documental increíble es Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. Se trata de una madre cuya hija es asesinada y cómo experimenta su propia muerte tres veces tratando de obtener justicia. El documental habla sobre feminicidio en México y es muy triste pero es muy importante. También me gusta Teresa, la telenovela. Vi más de 70 episodios y Netflix lo quito. Uh, Netflix lo quito antes de que pudiera terminarlo, todavía estoy enojada. 70 episodios y Netflix lo quito. También me gustan instrucciones no incluidas y el laberinto del fano. Recomiendo ver todas las cosas de las que hablé. Milo, ¿hablas inglés o español? Siéntate. Mano, quédate. Quédate. Ok, go. También sabes inglés. Mira. Sé. Pa. Stay. Stay. Ok, go. Ok, good boy. Good boy. Buenos días. Cociné el desayuno y ahora mi cocina está muy sucia. La tengo que limpiar. Necesito lavar los trastes y limpiar las cubiertas. Uh, debería de escuchar música o mi libro para un blog de sci-fi, ciencia, ficción. Uh, no lo sé, pero vamos.
bájale, por favor. La cocina está limpia, pues más limpia que antes. Todavía soy nueva con el español, pero aprenderlo me introdujo a un mundo completamente nuevo, lleno de gente y culturas increíbles que no conocería si no estuviera aprendiendo español. Y aprender otro idioma abre el mundo de maneras que no pensarías. Por ejemplo, si hay una persona japonesa que no habla inglés y yo no hablo japonés, pero ambos estudiamos español, podemos comunicarnos en español. Es increíble. Una vez más, tengo que decir que español es un idioma hermoso y las culturas hispanos hablantes son increíbles y fantásticas. Estoy muy agradecida de tener español en mi vida. Este video fue difícil de hacer porque tengo en seguro de mi español, pero espero que haya sido agradable. Hablemos de cualquier cosa relacionada con el español o de este video o cómo les fue aprendiendo otro idioma en general en los comentarios. Muchas gracias por vernos. Eso es todo lo que tengo que decir. Es suficiente. Es suficiente. Salina Quintanilla. Mentiroso. Oh my gosh, me encanta. Hey. <laughs> La vida es así. Sorry. Estoy productiva. <laughs> Estoy haciendo productiva. Siendo. Estoy siendo productiva. Trae que trae más tickets. contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Why did I hit record before I started this? Okay. Nope. Oh. No me gusta. No me gusta música. Lo que sí te me las pagarás en mis manos, tuvieron con algo, Ella era una. That's hard. That's a hard sentence. I'm gonna rephrase that. Okay. Voy, voy a usar música diferente. Voy a usar. <laughs> Stop. <laughs>